There are 1.8 million people in Guinea-Bissau. Just think about this for a second. I'm pretty sure there are more people in your local government right now than there are in Guinea-Bissau. Unsurprisingly, Bissau is one of the smallest countries in Africa. So, how do you spend a day in a country where you could run into the president's wife at the supermarket at least once a week? You start with the market and end with food. The biggest market in Bissau is Bandim. As we walked into the market, the first thing that caught our eye was a man making and selling handmade slippers. Then there was Anna. Right by the entrance of the market was a sea of women selling a local cake called Bolo. Anna was the only one smiling, so naturally we went to her, and her bolo, absolute perfection. It was moist and sweet, maybe a little too sweet, but that didn't stop us from getting slice after slice. I like it. It's sugar. <laughs> it's sugar. Right in the middle of the market, a large gaming center comes out of nowhere. There are dozens of screens on ramshackle tables with boys ranging from the age of 10 to 25 playing games together. We stopped a little out of curiosity and mostly so tired to play a quick game of ever. Of course, we got trash. Game over. There is more of Bandin to see, but there is even more of Bissau to see. So you leave the market and head to the art village. And that is where you meet Mohammed, who doesn't hesitate to share his afternoon tea with you before you even ask. You also meet Abu, who seems to be the only store owner not charging an arm and a leg for his merch. end the day with food. In a country where planting isn't a side dish, it's the main meal, you can't go wrong. But if you're looking for the best food Bissau has to offer, you have to stop by Shea Amy. Let's go for the new present day. Oui, je m'appelle Kumbu Kandiabi, né à Bissau, grandi à Bissau, Sénégalais de mère et de père. Oh, c'est bon. Et dites-moi, uh, vous êtes ici, est-ce que vous travaillez ici? Comment vous arrivez ici? Oh, oui, nous, je travaille ici, ma maman est là, ici à Bissau depuis très longtemps et a ouvert un grand resto uh, qui est fréquenté par toutes les nationalités uh, de plus. Uh, Les, les étrangers même aiment bien fréquenter notre restaurant. C'est un restaurant bien connu euh, dans l'Afrique de l'Ouest. Je, je vous assure qu'ils aiment notre, notre façon qui est notre spécialité. Voilà, c'est ça. En bref, euh, ce que je peux dire de restaurant chez Ami. Ah, oh, c'est bon. <rire> ça me fait plaisir de goûter votre nourriture. Hey, Dites-moi, pour grandir ici en Guinée-Bissau, c'était comment quand vous m'avez dit que vous êtes né ici et vous grandissez ici et c'était comment eh, d'être sénégalaise et vivre ici en Guinée-Bissau C'était si facile et très bien et très parce que la Guinée-Bissau, comme je dis, ma maman est venue très tôt ici à Bissau. Euh, connaître Bissau, euh, c'est quelque chose de très 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 bien. J'aime beaucoup la Guinée-Bissau. C'est un pays très 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 noble, très noble. Bien vrai qu'on a des difficultés politiques, mais c'est un pays, c'est un bon pays. Là, on peut vivre 
en harmonie, en familiarité avec toutes, toutes, toutes les nationalités. Ah, et c'est bon. Et pour chez Ami, vous savez que euh, vous êtes ici. Euh, Dites-nous, l'avenir de chez Ami, qu'est-ce que vous voyez pour euh, l'avenir de ces restos ici Ce resto, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Euh, c'est très bien à vous savoir. Le gouvernement ne nous offre pas beaucoup d'opportunités pour nous élargir à cause des taxes par-ci, des taxes par-là. Mais on envisage beaucoup de choses, de changements. Le restaurant n'était pas comme ça au début, mais ça évolue de plus en plus. Et ça commence à engendrer un autre restaurant, Inch'Allah. Et ce serait pour bientôt, si Dieu le veut. Ah oh, ok, c'est très bien, vraiment, vraiment bon. Alors, oh, on continue, euh, même vous, euh, attendez ici, vous parlez portugais, non? Oui, j'ai fait franco-portugais ici, mais pas trop. Pas trop? Oui. Et ok, ça veut dire que vous avez fait votre école ici ou bien? Oui, j'ai étudié euh, franco-portugais qui est ici, j'ai fait mes études élémentaires là-bas, j'ai fait une formation, restauration, hôtellerie, restauration à Dakar. À Dakar. Oui. Okay, ça veut dire que vous étiez euh, à Dakar pour votre université, non? Oui, j'ai fait la formation là-bas et j'ai un peu fait le Bénin aussi. Oh, ok, c'est vraiment bon. Et euh, pour les gens qui viennent d'autres pays et qui, viennent, qui vont venir ici à Bissau, qu'est-ce que vous allez les dire si les gens veulent venir ici? Non, ça c'est simple. <rire> je demande à. Parce que découvrir les pays, ça, je pense que tout le, aime, tout le monde aime ça. Par exemple, moi j'aime beaucoup voyager, beaucoup découvrir. Ils sont au bon endroit qu'il nous cas venir à Bissau et principalement de nous visiter nous, restaurants, chez Amis. On est là pour eux. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour eux. Euh, on, 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 une totale satisfaction. Dès qu'ils seront là, ils seront tellement satisfaits qu'ils ne vont pas oublier notre restaurant. Ils oh, oui. sont les bienvenus ici à Bissau. Et plus exactement ici dans notre restaurant chez vous. Ah, oui, si. Ok, um, jouons maintenant un petit jeu. Si uh, vous êtes, uh, comme si j'ai bien compris, vous avez été au Bénin, au Sénégal, ici en Guinée-Bissau. Combien de pays uh, avez-vous déjà visité ici, uh, uh, dans l'Ouest uh, um, africain? Bon, je, je, je pense que j'ai fait trois pays. Okay. Mais uh, d'autres pays, je n'ai pas encore fait. Le Sénégal, la Guinée-Conakry et le Bénin. Guinée-Conakry, Bénin et, et le Sénégal. Ah oui. Oh, ok. Ok. Uh, maintenant, si je, veux, uh, je vais vous uh, dire le nom de ce pays et vous décrivez dans un mot. Peut-être um, Guinée-Bissau, c'est la nourriture, Sénégal, c'est l'amour, uh, Bénin, c'est l'amitié. Tu... Alors, on va commencer par où, par où Ok. On commence par le Bénin. Oui. Décrivez le Bénin dans un mot. Dans un mot. Le Bénin. C'est un pays tellement accueillant et j'aime beaucoup la nourriture du Bénin. Ok. La Bénin en matière de nourriture et de fruits, j'aime beaucoup. Le Sénégal. Ah, le Sénégal, ça, ça, comme on le dit, le pays de la terre en guerre. Là, c'est bien au Sénégal quand tu, tu arrives, tu, tu as l'impression d'être chez soi-même. Et ici, en Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, non, la fraternité. Il y a la fraternité ici. Euh, L'amitié, surtout la compréhension entre nous et eux, c'est tellement bien. La Guinée-Bissau est très bien. J'aime beaucoup la Guinée-Bissau. Merci beaucoup. C'est juste ce qu'on va faire. Et merci beaucoup pour votre temps. Ça nous plaît beaucoup de venir chez vous et nous accueillir avec euh, cette euh, l'amitié. Merci beaucoup. Et bonsoir. Merci beaucoup à vous aussi. Et bonsoir.